കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ബോർസ് ആറ്റം മോഡലായിരുന്നു റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിൽ നിന്ന് ബോർ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ബോർസ് ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ആറ്റം മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങാൻ ഡെഫിനറ്റ് പാത്ത് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഷെല്ലിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഓരോ ഷെല്ലുകളും വ്യത്യസ്ത എനർജി ലെവലാണ് അത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത എനർജി ലെവലിൽ ലെവലിന് വ്യത്യസ്ത നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനാണ് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഓരോ എനർജി ലെവലിനും മാക്സിമം അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഫിക്സഡ് ആണ് അത്രയും എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഓരോ എനർജി ലെവലിലും കറങ്ങുള്ളൂ അല്ലെ ഓരോ എനർജി ലെവലിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത ഷെല്ലുകളിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മുൻപേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടെത്താം കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ആറ്റമിക് നമ്പറുള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ആർ റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ദ ലെറ്റേഴ്സ് കെ എൽ എം എൻ ഓർ ദി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്പർ എൻ എസ് ഇക്വൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രോണ് ഷെല്ലുകളുടെ പേര് കെ എൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് എനർജി ലെവലിലാണ് ഈ ഷെല്ലുകളെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞതാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടിയത് എം അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടിയത് അപ്പം അങ്ങനെ എനർജി ലെവൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഷെല്ലുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് വൺ എനർജി ലെവൽ വൺ എനർജി ലെവൽ ടു അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി ലെവലാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് എനർജി ലെവൽ കൂടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് വീണ്ടും കൂടി ആ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം നമ്പർ ഒരു ഷെല്ലിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടെത്താറുള്ളത് ടു എൻ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറാണ് കെ ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എൽ ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ടു എം ആണ് എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും കെയിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇനി എല്ലാവുമ്പോഴേക്കും എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആയി സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലാണ് അപ്പോൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് എം ആകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് ഷെല്ലുകളിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി രണ്ടാണ് ഒന്നാവാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ രണ്ടിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും മാക്സിമം എട്ടാണ് എട്ടാവാം ഏഴാവാം ആറാവാം അഞ്ചാവാം നാലാവാം ഒന്നാവാം രണ്ട് രണ്ടാവാം ഒന്നാവാം പക്ഷെ ഒൻപതാവാൻ
ആ ഓർഡറിലാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഷെല്ലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്നർ ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവണം ഫുള്ളാവണമെന്നല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവണം തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ തൊട്ടടുത്തതിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിനെത്ര ഷെല്ലുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവണം അപ്പോഴേ തൊട്ടടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി വേരിയസ് സെൽസ് ഓർ ഓർബിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിന് കേശല് മാത്രം മതി കേശല് മാത്രം മതി എന്ന് അല്ല അതിൻ്റെ വണ്ണ് നമുക്ക് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വണ്ണാണ് ഇത് ഹീലിയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഹീലിയത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഷെ ഒറ്റ ഷെല്ല് മതി അല്ലേ കേശൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ കേശൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളായിരിക്കും കേശലിൻ്റെ മാക്സിമം അക്കോമഡേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ലിതിയാണ് ലിതിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് കെയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഫുള്ളായി പിന്നെ അടുത്ത് വന്ന് എല്ലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ലിതിയത്തിന് രണ്ട് ഷെല്ലുണ്ടാവും ഇനി അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹീലിയത്തിലും ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് കെയില് മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളും എന്നാൽ ലിതിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഷെല്ല് രണ്ടായി കെയും എല്ലുമായി അല്ലേ കെ ഷെല്ലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൽ ഷെല്ലുണ്ട് കാരണം മൂന്നാണ് ലിതിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ ലിതിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം കെയിൽ പോയി പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം എൽ എത്തി ഇനി അടുത്തത് ബെറീലിയം ബെറീലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നാലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയും എല്ലും ഉണ്ടാവും ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിയോൺ നിയോണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് നിയോണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് പത്തായതുകൊണ്ട് കെയും എല്ലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ കെയിൽ രണ്ട് എല്ലിൽ എട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി തൊട്ടടുത്ത് സോഡിയം എൻ എ സോഡിയം ആകുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് കൂടെ തുടങ്ങി കെ എൽ എം കാരണം പതി പതിനൊന്നാണ് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് കെയിൽ മാക്സിമം രണ്ട് കൊണ്ടു എല്ല് മാക്സിമം എട്ട് അടുത്ത എം തുടങ്ങി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആർഗണിൽ പതിനെട്ടാണ് ആർഗണിൽ പതിനെട്ടാകുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേതിൽ പതിനെട്ട് വരെ പോകാം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് മൊത്തം ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ കെ ആണ് അതിൽ മാക്സിമം രണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് എൽ എട്ടാണ് തേർഡ് എം പതിനെട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ആർഗൺ വരെയുള്ള പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകൾ ഈ പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകളുടെ പേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം നിരന്തരമായിട്ട് ഇതുമായി ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചോളൂ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറിയണം അതിൻ്റെ സിമ്പൽ അറിയണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെൽസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കണം ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാലൻസ്
ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ വാലൻസ് ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിനെയാണ് വാലൻസ് ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വാലൻസ് ഷെല്ലിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമ്മൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനാണ് നമ്മൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ കേശലുള്ള ഇലക് ഇതിനാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഇതാകുമ്പോൾ അത് എൽ ഷെല്ലായി സോഡിയത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ അത് എം ഷെല്ലായി അപ്പോൾ ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇലമെൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ ഇലമെൻറ്റുകളും പരസ്പരം കൂടി ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഹീലിയവും ലിതിയവും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഫോം കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടി ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത കോമ്പൗണ്ടുകൾ വ്യത്യസ്ത കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാലൻസി അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക ദ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഫോർ ആൻ ഇലമെൻറ്റ് ഈ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇതിനെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ ബോണ്ടുകളാണ് വ്യത്യസ്ത കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവാലൻസ് ആറ്റമാണ് അതിൽ ആകെ അതിൻ്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ശരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് വേണ്ടത് കെയിൽ രണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്തെയും കെയിൽ രണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ എച്ച് ടു ആയി മാറും നമ്മൾ മോളിക്കോൾസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത്ര വാലൻസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ വാലൻസി എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാലൻസി എന്നല്ല അതിൻ്റെ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിൻ്റെ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ വാലൻസി എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇലമെൻ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും പങ്കെടുക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാലൻസി സീറോ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാറ് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാലൻസി സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാവുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവുക മനസ്സിലായല്ലോ കെയിൽ രണ്ടായാൽ കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് എല്ലിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ എല്ലിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലിൽ എട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് എമ്മിൽ മാക്സിമം പതിനെട്ടാണ് പക്ഷേ എമ്മും എട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് എന്നിൽ മാക്സിമം മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് പക്ഷേ എട്ടാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡിങ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഒക്ടക്ട് റൂൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഒക്ടക്ട് റൂൾ മാക്സിമം ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ്റെ വാലൻസ് ഷെൽ അത് നമ്മൾ ഒക്ടക്ട് റൂൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒക്ടക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആറ്റങ്ങൾ സാധാരണ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അതിന് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അന്നേരം വിശദീകരിച്ച് തരാം അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ വാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നാല് അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എലിമെൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്
നിയോണിൻ്റെ സീറോ ആണ് ആർഗണിൻ്റെ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിയോൺ ആർഗൺ ഹീലിയം ഒന്നും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും പങ്കെടുക്കാറില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അതുപോലെ വാലൻസി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ശേഷം വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വാലൻസിയിൽ വരുന്ന മാറ്റവും കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കൂടെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക വാലൻസി കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറിയുമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വാലൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആറ്റം ആറ്റമിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം മുതൽ തുടങ്ങി ഇലക്ട്രോണ് പ്രോട്ടോൺ ആറ്റം മോഡലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അതോടുകൂടെ ആറ്റം മോഡൽ വന്ന മാറ്റം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ബോർസ് ആറ്റം മോഡൽ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുക ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം